हेलो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास ऑफ स्लेट फिजिक्स वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट एंटिसिपेटेड टॉपिक ऑफ ओ लेवल्स एंड आई जी सी एस ए फिजिक्स दैट इज मोमेंटम अच्छा जैसा कि आपको पता है कि दिस इज अवली इंक्लूडेड टॉपिक मोमेंटम के क्वेश्चन का ऐसा जितना कोई मटीरियल अवेलेबल नहीं है वी विल बी डिस्कसिंग द मोमेंटम इन डिटेल सो फर्स्टली द सिलेबस सेज दैट डिफाइन मोमेंटम एज मैस मल्टीप्लाइड बाई वेलॉसिटी आप लोग लिखेंगे शाबाश मोमेंटम so momentum of an object is momentum of an object is product of mass and its velocity राइट right? अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसका सर्टन मैस है और उसको उसकी वेलॉसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट मोमेंटम सो मोमेंटम इज मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी राइट ओके मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल पी सो पी इज इक्वल टू द सिंबल ऑफ मैस इज एम एंड द सिंबल ऑफ वेलोसिटी इज वी सो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी राइट SI unit of momentum is Newton seconds, right? Newton seconds. Okay. Uh, what is the nature of momentum? Is it a scalar or a vector quantity? So the nature of momentum is vector, right? If momentum is positive in one of the direction. मोमेंटम विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव इन दर डायरेक्शन जैसा कि वेलोसिटी एक साइड पर पॉजिटिव होती है एक साइड पर नेगेटिव होती है सिमिलरली मोमेंटम की भी एक साइड पर अगर साइन पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो लेफ्ट साइड पर उसका साइन नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा राइट ओके नेक्स्ट वे विल स्टडी फोर्स आप लोग लिखे शाबाश फोर्स सो फोर्स एज रेट ऑफ change of momentum right dekhe shabash force is equal to final momentum minus initial momentum aap isko aise bhi likh sakte hain change in momentum divided by time right so v is a symbol for final velocity u is a symbol of initial velocity so आपने इसको लिखा मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम राइट आप लोगों को इस इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होगी बच्चों ठीक है अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें यू कैन टेक मैथ एज कॉमन सो दिस वुड बी वी माइनस यू ओवर टी ठीक है सो वी माइनस यू कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल टर्म दैट इज एक्सेलरेशन यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एक्सेलरेशन ठीक है यहीं से आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आती है फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है सो वी विल डू मैक्सिम नंबर ऑफ क्वेश्चन यूजिंग दिस इक्वेशन एफ इक्वल जैम ए लेकिन इस स्टेज पर ज्यादातर हमारी इक्वेशन जो यूज हो रही होगी वो ये वाली इक्वेशन है एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी आपको ख्याल करना है वाइल सब्सिट्यूटिंग ऑल द वेलोसिटीज टूवर्ड्स वन डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एंड ऑल द वेलोसिटीज टूवर्ड्स द अदर डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव अगर राइट right साइड पर सारी की सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव कंसीडर हो रही हैं तो लेफ्ट साइड पर सारी की सारी वेलोसिटीज नेगेटिव कंसिडर होंगी ठीक है वी विल टेक वेरी मच केयर वाइल सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ विलॉसिटी राइट वे मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन और जो इसमें क्वेश्चन आपने यूज करनी है वो भी आपने लर्न की है दैट इज F equals final momentum minus initial momentum divided by time. You can further write it as एम वी माइनस एम यू ओवर टी सो दर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इन दिस क्वेश्चन से इज दैट अ कार ऑफ मैस ट्वेल्व हंड्रेड के जी कम्स टू रेस्ट इन फाइव सेकेंड फाइंड द एवरेज स्टॉपिंग फोर्स ओके लेट्स कलेक्ट द डाटा यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉपिंग फोर्स जो कि 
रेजिस्टिव इन नेचर है जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लेके आ रही है वेदर इट इज फ्रिक्शन वेदर इट इज द ब्रेकिंग फोर्स इट हैज रेजिस्टिव नेचर ये मोशन के अगेंस्ट एक्ट कर रही है तो इसकी नेट डायरेक्शन इज टूवर्ड्स लेफ्ट तो यहां से आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आपका आंसर नेगेटिव आएगा लेट्स कलेक्ट द डाटा वॉट इज द मैस ऑफ कार मैस ऑफ कार इज ट्वेल्व हंड्रेड के जी द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलॉसिटी इनिशियली द कार इज मूविंग विद वेलॉसिटी ऑफ थर्टी मीटर्स पर सेकेंड एंड फाइनली बिकॉज इट इज कमिंग टू रेस्ट इट्स फाइनल वेलॉसिटी इज जीरो बिकॉज अल्टीमेटली दिस कार इज एट रेस्ट सो दिस होल्ड प्रोसेस इज टेकिंग इन हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग प्लेस इन टाइम ऑफ फाइव सेकेंड नाउ वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट सिंपली सिंपली सब्सिट्यूट दिज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन विच इज एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी ओके मैथ इज ट्वेल्व हंड्रेड फाइनल वेलॉसिटी इज जीरो बिकॉज अल्टीमेटली द कार इज कमिंग एट रेस्ट माइनस मैथ वॉन्स अगेन ट्वेल्व हंड्रेड माइनस इनिशियल वेलॉसिटी विच इज थर्टी डिवाइडेड बाय टाइम विच इज फाइव सेकेंड सो दिस वुड बी जीरो माइनस ट्वेल्व हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय थर्टी डिवाइडेड बाय फाइव सो सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑन द कैलकुलेटर जीरो माइनस ट्वेल्व हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय थर्टी डिवाइडेड बाय फाइव सो दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी माइनस सेवेंटी टू हंड्रेड न्यूटन्स एंड दिस माइनस साइन विद द आंसर शोज द रेजिस्टिव नेचर ऑफ दिस फोर्स राइट ओके so basically in this case the overall stopping force is coming out to be minus 7200 newtons dekhe shabash we have some more questions to do so here is another question in front of us theek okay? hai there is a wall and we are throwing a ball towards this wall so the statement of question says that a ball of mass 2 kg is thrown towards a wall with speed of 6 meters per second and this ball bounces off the wall with speed of 5 meters per second what is the force exerted on the ball right okay now sabse pehle aap sari ke initial data likhe your initial velocity is 6 meters per second and what is your final velocity your final velocity is 5 meters per second बच्चों ये फाइव मीटर्स पर सेकंड वाला आंसर गलत है ठीक है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑल द वेलोसिटीज टूवर्ड्स राइट हैंड साइड आर पॉजिटिव एंड ऑल द वेलोसिटीज टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड हैव नेगेटिव साइन ठीक है डोंट फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव नेचर ऑफ वेक्टर्स बेशक वो वेलॉसिटी हो बेशक वो फोर्स हो बेशक वो मोमेंटम हो अगर राइट right साइड पर पॉजिटिव कंसिडर किया है तो लेफ्ट साइड पर उसका साइन माइनस कंसिडर करेंगे so with this velocity i will write minus sign because the first velocity is towards right to iska sign plus hai and the second one is towards left to isko minus sign ke sath likhenge theek hai this is a common mistake ki aap is substitution mein mistake karte hain the next is mass mass of ball is 2 kg theek hai and the ball is in contact with the wall for 0. 0.2 seconds the time of contact of the ball with the wall is 0.02 seconds you have to find out the value of resultant force once again you will apply the same equation which is force is equal to mv minus mu over t the value of mass of ball is 2 kg right and the velocity of ball is in fact the final velocity of the ball is minus 5 minus mass is 2 kg and the initial velocity is 6 meters per second divided by time which is 0.02 seconds theek okay? hai substituting the values on calculator 2 multiplied by minus 5 minus 2 multiplied by 6 divided by time of contact which is 0.02 your answer is coming out to be minus 1100 newtons जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें 
what is the force exerted on the ball so force exerted back on the ball is towards which direction the force is exerted towards left hand side to left hand side ke liye kaun sa sign use karenge minus sign that's why your answer is coming out to be minus 1100 newtons iska matlab hai the force exerted on the ball by the ball is towards left hand side theek hai action force is the ball exerted the force exerted by the ball on the wall which is towards right and the reaction force is the force that is exerted by the wall on the ball and that is towards left hand side theek hai so this is very important ki aap sign ka khayal rakhenge yahan par velocity towards left hai to isko minus sign ke sath substitute karna hai and you can simply apply this formula force the net force is equal to mv minus mu divided by t so here we have a final question related to this equation f equals mv minus mu divided by t so the question is a hammer of mass 400 grams is used to hit a nail into a wood theek hai so here is a nail it is being inserted in a piece of wood using a hammer a hammer hits the nail with speed of 8 meters per second and then stops agar hammer stop stop kar rahi hai to iski final velocity would be zero and it is actually stopping in 0.015 seconds calculate the average force exerted by the hammer on the nail right once again we will write all the given data so the mass of hammer is mass of hammer is equal to 400 grams is it si unit of mass no the si unit of mass is kg you need to convert 400 grams into kg so this would be 400 divided by 1000 and this is further equal to 0.4 kg right what is the initial velocity of hammer hammer initially this velocity se aa rahi hai और जिस वेलोसिटी से नेल को हिट कर रही है दैट इनिशियल वेलोसिटी गिवन इन द क्वेश्चन इज एट मीटर्स पर सेकेंड सो दिस वेलोसिटी इज एट मीटर्स पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी इज जीरो बिकॉज अल्टीमेटली द हैमर स्टॉप्स एंड दिस होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव सेकेंड ऑफ टाइम न वॉट यू हैव टू डू यू जस्ट हैव टू सब्सिट्यूट दीज वैल्यूज in the equation and the equation is net force is equal to mv minus mu divided by time the mass of hammer is 0.4 theek hai and final velocity is 0 0.4 multiplied by initial velocity which is 8 divided by time is 0.015 seconds substitute the values in your calculator so 0.4 multiplied by 8 divided by 0.015 this force is coming out to be 213 newtons i have given my final answer in three significant figures aapko bhi apna final answer three significant figures mein likhna hai so this is the answer agar aap equation ko further dekhenge this equation is equal to m times v minus u over t right agar aap force ke magnitude ko increase karna cha rahe hain what you can do ek ya do marks ke liye aap se pooch sakte hai you can increase the value of mass of hammer because in this equation you can see that force is directly proportional to the mass of an object jab heavy uh, hammer hogi to uska impact bhi zyada hoga theek hai अगर आपने समटाइम्स देखा हो कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर अगर आपकी स्टील बार्स है उनकी कटिंग हो रही है तो काफी हैवी हैमर यूज करते हैं टू जनरेट ग्रेटर फोर्स यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या जितनी चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी ग्रेटर फोर्स प्रोड्यूस होगी एंड यू कैन इंक्रीज द टाइम इन विच द ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट या द टाइम ऑफ स्टॉपिंग डाउन और स्लोइंग डाउन जितना वो टाइम कम होगा वंस अगेन उतनी फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा 
so from this equation we got to know that force is equal to mv minus mu over t ठीक है वेर एम वी माइनस एम यू इज चेंज इन मोमेंटम अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस इक्वेशन एफ मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू विच इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एंड दिस इज कॉल्ड इम्पल्स राइट सो दिस टर्म इज इन ओवर सिलेबस यू विल राइट इम्पल्स so basically impulse is change in momentum you will write impulse is product of product of force and the time for which the force is acting theek hai it is product of force and the time for which force is acting so impulse is equal to force multiplied by time and it is also equal to change in momentum so si unit of impulse is once again newton seconds theek hai acha main aapko impulse ki ek example deta hu ki let's suppose rainfall ho rahi hai and you are holding एन अम्ब्रेला अपराइट इन योर हैंड ठीक है इफ इट इज रेनिंग तो जो वॉटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो रेन ड्रॉप होते हैं उनका मैस कम होता है ठीक है और अपॉन हिटिंग द सर्फेस ऑफ अम्ब्रेला दे स्लाइड डाउन ठीक है तो आप अम्ब्रेला को स्लाइटली ईजी वे में भी होल्ड कर सकते हैं बिकॉज रेन ड्रॉप का इम्पैक्ट अम्ब्रेला के ऊपर कम होगा दैट्स वाई यू रिक्वायर कंपेरेटिवली लेस फोर्स टू होल्ड दैट अम्ब्रेला बिकॉज that rain drops are creating they are generating lesser impulse but if you are holding umbrella in hailstone hailstorm to hailstone ka mass is comparatively more jitna mass zyada hoga utna change in momentum bhi zyada hoga utni greater impulse hogi aur utni greater force produce hogi so you have to hold that umbrella firmly and with greater force during the hailstorm right because the large masses of ice are creating more impact they are producing more force and more impulse right so in the next video we will continue with momentum and law of conservation of momentum right so stay tuned for the next video most anticipated video is law of conservation of momentum and its example thank you